Wel kom terug bij ons tweede gedeelte van ons lezing, die 25b. Ek is dochter aan ons redelinghuis, en ek geloof, jy gaan dit geneer, geniet. Ek geloof dat die, die koffie, of die theekie, die koelrankie was lekker geweest, die breek, en die het een bykie interessant, interessante oorsig gehad, oor dit wat jy nou gehoor het so pas. Ons kom nou natuurlijk bij een verschrikkelijk interessante gedeelte, en jy sal ah, uitvind, dat soos ons aanstap met ons studies van hier af, begin die goed meer intensief raak begin meer interessant te raak. Excuse toch, ek het een koeldrankje gedrink, skoon my, en dat is maar bykie gas, so die goed moet sêker maar uitkom, so, uh, en dit is ook om jy die studies doen, is juist omdat jy by die intensieve inlichting wil kom, wat eskatologie so besonders maak. En ek wil toch maar sê, onthou een ding, Java of ons God het een speciale plan met jy, dat jy in hierdie eskatologie kursus sit, en hierdie klasse sit, en dat die bezig is met die studies, want hy het een plan met die lewe, en die tyd waarin ons lewe. Goed, opskrif, Deer Apostel Paulus, die opskrif is Deer Apostel Paulus, ons gaan nou van die, die vier of vijf verskillende apostels, wat ek vroeger in die vorige uitsending genoem het, ons een een in die bedeel hanteer, ons gaan kyk wat hulle sê, en wat sê hulle nie. Die volgende verduiding word Deer Apostel, apostel Paulus, self gemaakt, skryf, Die woord wederkomst, lakies the coming, or the parousia. Maar wat die Engels beskoon, maar dit is nou ongeluk, ek kan nie goed nie anders te gaan gee nie, want dit kom uit die Engelse Bijbels uit, dit kom uit die Grieks uit, ek kan dit nie verander nie. Apostel Paulus opskrif, die woord wederkomst, in lakies the coming, or the parousia. P-E-R-O-U-S-I-A. Goed dis die opskrifte daar. Apostel Paulus gebruik hierdie specifieke verwijzing van die wederkomst of parousia 14 keer wanneer hy aan die nieuwe testamentiese kerk van Jezus Christus van oud skryf en 8 keer verskyn, 8 keer verskyn, verwijs hy na die verskyning met Jezus Christus 2 Thessalonians 2 vers 1 wat sê, hy sê met die verskyning van Jezus Christus. Ek gaan weer hierdie stik, hierdie paragraaf lees, dat jy net die inpak mooi kry. Die woord wederkomst, of coming, in haakies, of verrousia, sluit die haakies, Apostel Paulus gebruik hierdie specifieke verwijzing van die wederkomst, of van haakies, die verrousia, 14 keer skryf hy aan die te, nieuwe testamentiese kerk van Jezus Christus, van ouds, 2000 jaar gelede, en acht keer verwijs hy na die verskyning met Jezus Christus. Skryf groot, met, highlight it, met Jezus Christus. Jy kan lees, 2 Thessalonians 2 vers 1, en ek kan nou een klomp skrif verwijsings gee, ek gaan nie, omdat jy een verskrifelike klomp inlichting is wat met jy gaan deel, gee ek eerder net een of twee skrif verwijsingkies. Goed, 2 Thessalonians 2 vers 1 sê, maar ons vraag jylle broeders met die oog op, luister mooi, die wederkomst van ons Heere Jesus Christus, en ons en hakies, en ons en ons, en hakies, namelijk die breid, sis, sluit die hakies, verskyning met hom. So hy kom nie vir die breid nie, die breid kom saam met hom. Luister wat sê hy, maar, ons vraag jy broers met die oog op die wederkomst, the coming of the parousia, van ons dier Jesus Christus, en ons, in hakies, namelijk die breidse, sluit die hakies, vereniging met hom, hier praat apostel Paulus, van die wederkomst, van Jesus Christus, en ook dat ons saam met hom, verenig sal word, in die jimmel, ons sal, as ons om die lees, hy sê, hy sê, dat ons word, saam met hom verenig, in die jimmel, ons kyk in die volgende skuifverwijsing, net hoe stuif, hoe sterk wees apostel Paulus hierdie verwijsing uit. Kom ons kyk in die volgende verwijsing, net hoe sterk verwijs apostel Paulus hierdie verwijsing uit. Eerste Thessalonians 3 vers 13. Eerste Thessalonians 3 vers 13. So dat hy in hakies, Jezus Christus, jylle in hakies, namelijk die breid van Jezus Christus, sy harte kan versterk, om onberustig te wees in heiligheid voor onze God en Vader, luister wat sê, 
by die wederkomst van ons Heer Jesus Christus met al sy engele. Hier kom hy vir die breid met engele. Op een ander geleentheid later gaan ons sien, hy kom met sy engele. Daar is een beskil vir vir en met. Dis vir ons Afrikaans. Die laatste gedeelte sê so, by die wederkomst van, kom ons lees die skrif net weer, dis is baie interessant, vers 13, eerst het is al sense 3 vers 13, so dat hy in hakies Jesus Christus jylle, in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sy, sluit die hakies, harte kan versterk, versterk, om onberustlik te wees in heiligheid, voor onze God en Vader, by die wederkomst, van ons Heer Jesus Christus, met sy engele. Want hy kom vir die bruid by die einde van die openbaring 3.22, kom hy met engele, met trompet geskal, vir die bruid. Het ons dit? Goed. Wanneer ons die twee gelees en skrifverwijsings met mekaar vergelijk, vind ons twee verskillende verwijsings. Het jy dit gesien? As jy die twee lees, sal jy sien, ek het vir die mos gesê, daar is die eerste een, 2 Thessalonians 2 vers 1 sê, Maar ons vraag jylle broeders met die oog op die wederkomst van ons Heere Jesus Christus en ons, namelijk die breidse vereniging met hom. Luid wat sê nou hier so. Wanneer ons die twee skrifverwijsings met mekaar vergelijk, vind ons twee verskille verwijsings. Die eerste verskrifverwijsing verwijs na Jesus Christus' wederkomst om sy breid te kom haal. Die tweede skrifverwijsing verwijs na Jesus Christus wat met sy engele kom. Of, of is hier een tweede verskyning, waar mense ook in hemel en opgeneem gaan word, wat sê hy, nou, die die skrifte gebruik, het die kerke gebruik, wat gesê, dat tijdens die groot verdrukking, gaan mense gered word. Ons praat nie van die siele onder die altaar, nou Romeine 6, en ook maar 6 vers 9, daar is kerke wat gloe, jy kan die die verdrukking gaan, en daar, later aan word jy gered, as jy vaststaan in die groot verdrukking, moet nie vaststaan in wat nie, hoe kan jy vaststaan as jy, as jy nie kan eet nie, as jy nie kan leven nie, want as jy nie merk het nie, kan jy bestaan nie. Die Engels is, jy kan nie survive nie. So, dit het te doen met Israel, openbare 19 vers 11, want Jesus op die wit perk kom. Want ons wees, eerst is die sense 3 vers 13, in Engels lees, vind ons totaal en al een ander verwysing. As wat ons reeds behandel het, kom ons lees dit in Engels, dan sien jy vir jy self, hoe die vertaler sekere woorde verkeerdelik vertaal het in Afrikaans, wat die die skryfverwysing totaal in ander, anderste laat lees. Wat ek die die twee skryfverwysings gelees, is so jy gehoor het, het amper die selfde geklink. Maar luister wat gebeur met die Engels nou. 1 Thessalonians 3 vers 13, 1 Thessalonians 3 vers 13, maar ons lees nou in die Engels. En dit is natuurlijk, ek lees uh, uit die 16-11 Engelse King James Bible. To the end, he, in Hakkies, Jesus Christ, may be establish your hearts, in Hakkies, the bride of Jesus Christ, un, uh, unalignable in holiness before God and even our Father. And luister, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Hy sê nie, met die engele nie, with all his saints. Hier die laatste gedeelte in die Engelse Bible vertaar dat Jesus Christus kom met sy saints. Hier die woord saints het niks met engele te doen nie, want hier die woord saints is verwysend na die bruid van Jesus Christus. En die woord engel is verwysend na Godse geskapig of gespreekte engele en nie die bruid van Jesus Christus nie. Al twee hierdie genoemde skrifverwysings het verskillende betekenis en verwys na verskillende geleentede wanneer Jesus Christus op die wolke sal verskyn. Dit is heel eenvoudig. Dit is so makkelijk. Vooruit twee skrifgedeeltes, lees hulle starig en sien onmiddellik, dit is twee verskillende aksies, twee verskillende gebeurtenisse. Ek gaan net weer die paragraaf lees uh, rondom the saints. Die laaste gedeelte van 1 Thessalonians 3 vers 13 in Engels sê, at the coming of our Lord Jesus Christ with, with, met, with his saints. Engele, is die saints nie. Nie een plek in die Bijbel nie. Skies, engele is angels. Saints, bruist. 
Met die laatste gedeelte in die Engelse Bijbel verklaar dat Jesus Christus kom met sy saints, met die saints. Hierdie woord saints het niks met engele te doen nie, maar hierdie woord saints is verwijzend na die breid van Jesus Christus. En die woord engel is verwijzend na Godse geskapen of gespreke engele. En nie die breid van Jesus Christus nie. Al twee hierdie genoemde skryfverwijzings het verskillende betekenis en verwijs na verskillende geleentjede wanneer Jesus Christus op die wolke gaan verskyn. Twee verskillende geleentjede, eerste keer, einde van openbaring 3.22, einde van die 7e kerktijdperk, Laodicense of Laodicea kerktijdperk, tyd, kerktijdperk van genade, die tyd waarin ons lewe, vraag altyd vir die ouwe en sê vir my, hoe kom hy tot die einde? Baie makkelijk, wederkomst van Jesus Christus. Dis wanneer hy kom, vir, hy kom met sy engele. Openbaring hoofstuk 19 vers 11, gaan lees openbaring 19 vers 11, lees eers vers 4, openbaring 19 vers 4, hy sê, saam met die Heere Jesus, wanneer hy op sy verperk kom, is daar al ontelbare skare, geklee en fijn rein wit linne, ook op het per, in die Engelse Bijbel sê, the saints. So hy kan nie vir the saints kom, as hy hoog the saints kom. Verstaan nie dit? Hy kan nie met die breid kom, as hy vir die breid kom nie. Hy kom met die breid in openbare 19 vers 11, vir Israel. Dis wanneer hy sy voet op die olijfberg kom sê, hier, en die Bijbel sê, die olijfberg gaan in twee keer, en een derde van Israel gered sal word. Wanneer ons nou weer na twee, na ons twee Afrikaanse skrifverwijsings kyk, betekende dit in die eerste verwijsing, kom Jezus vir sy breid. In die tweede verwijsing verskyn, kom Jezus Christus met sy breid. Eerste een, kom hy vir sy breid, tweede een, met sy breid. Wat is die doel dat Jezus Christus die tweede keer met sy breid verskyn, en wat te kom doen? Want volgens die eerste skrifverwijsing het Jezus Christus juist verskyn, om sy breid te kom haal. Hier kom hy nou die tweede maan haal, terwijl hy sy breid nou saam met hom verskyn. Wat sê hy? Ek hoor nou die antwoord hee, want ek het in die gesprek voor ek die paragraaf gelees het, vir die, die antwoord gegee, hy kom vir Israel. Wanneer ons openbaring 19 vers 11 en verder lees, vind ons dat Jesus Christus verskyn op een wit perd, en volgens vers 14, en skies toch, ek het gesê vers 4, openbaring uh, 19 vers 4, een perd strykel op, vier poote, ek kan seker maar op een geval ek is strykel op een skrifgedeelte, dit is vers 14, nie vers, vers 4, nie, vers 14, openbaring 19 vers 14, hy sê op een witperde, volgens openbaring 19 vers 14, is daar leers op witperde, kyk ons hierdie leers aangetrek, hulle volg Jesus Christus op witperde, hulle is bekleed met fijn en rein wit kleren, het is belangrijk om die beeldspraak hier recht te verstaan, en net te lees wat die woord van God vir ons weis, en nie wat meeste van die kerke rees vir eeuwe vir ons kerke in ons kele kom afforseer het nie, ek het reeks hierdie onderwerk aangeraak, maar in die context van hierdie studie moet ek nou dit behoorlik bestudeer, so ek het dit in een van die leesings geraak, maar nou is dit uiters belangrijk, jy moet al maar nommer, jy sê klompie nommers, ek sê naast van 1 af, ek sê hoe ver gaan ons, ek moet sê kus wat 10 sê kan, ja 8, Jy moet hulle maar nommer, 1, ons moet die context van hierdie goed verstaan, 1, dit gaan rondom die beeldspraak, eerstens is daar nie wit perde in die hemel nie, hoekom nie, want daar is nie diere in die hemel nie, ja maar die bybel sê die leeuw en die lam sal saam le, dis beeldspraak, hoekom is daar nie enige diere in die hemel nie, want hy het nie een levende siel nie, Het dier sy siel is in sy bloed. As jy skaap sy keel afgesnui, dan gaan sy sy siel uit, wel hy het nie een levende siel nie. So daar is niks wat kan paradijs toe gaan nie. Ek denk toch, ek wil het net sê, en ek bemark in my boek nie, kry my boek, die mens siel, geest en lichaam, graf, door ek help jimmel, kan teer al die goed daar in. Wat gebeur? Skaap sy keel afgesnui word, dan loop sy siel in die sang. Sy bloed loop in die sang. Want die bybel sê, die siel van die dier is in sy bloed, en daarom mag jy nie sy bloed eet nie. Daarom is daar nie pere in die hemel nie. Kom ek lees vir jy, kom ek gaan nie vooruit haar klip en verduidelik jy, want dan gaan dit onnodig wees. 1. Eerst is daar nie wat perde in die hemel nie, want die reed nie een levende siel nie, en daarom kan hulle nie in die hemel wees nie. Nou moet daar vraag in die hart wees, maar hoekom het 
Johannes is skryf van die wit perk waar Jezus op sit, en die wit perk wat op die breid op sit, jy gaan nou die antwoord kry. 2. Want in openbare 19 vers 11 verduidelik dat Jezus Christus op een wit perk verskyn, is dit net beeldspraak om die koninglijke positie van Jezus Christus aan te duid. Want in Johannes die tyd het die konings en die keizers op wit perk gerei, en hier in openbare 19 vers 11 verskyn Jezus Christus as die koning van die kore, konings en die heren van alle heerskapie. Met ander woorde, baie makker. Ek denk ek het dit al in een van die lees, in een van die, die ek ons het, want ek het dit definitief genoem aan. Johannes verduidelik Jezus op die wit perk, koning van alle konings. Dis nie dat hy op die wit perk sit, nee, nee, nee. Dis sy positie as koning van die konings. En dus ek om ons as breid saam met Jesus kom, in vers 14, of waar in 19 vers 14, op het perde, ons koningskap, ons word genoem konings, seens en priesters van God. Nummer 3, ek het reeds verduidelik, dat wanneer Jezus Christus hier verskyn, is die swaard nie in sy hand nie, maar in sy mond. Namelijk die woord van gerechtigheid, wat hy oor die antichristische volkere kom uitspreek, Johannes 1 vers 1 tot vers 14. Dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, in vers 14 sê, en die woord het vlees geworden onder ons kom woon, ons sy eer, heerlijkheid aan skou, soos van die eersgeboor. Hy praat van Jezus Christus. Kerk het ons vir soveel jare geleer, openbaring hoofstuk 11, uh, openbaring 19 vers 11, wanneer Jezus op die wit perk kom, het hy zwaar in sy rechterhand, en hy kom nou oorlog maak tegen die antichrist, die gok in die maak om. Snert, man. Daar bestaan nie so skrif nie. Al lees openbaring 19 vers 11. Hy sê die zwaar van gerechtigheid is in sy mond. As Jezus nog een swaard in sy hand moet hee, dan beteken dit, hy het nie sy werk klaar gedoen op God goed dan nie. En Titus en 2 Peter sê, God is geen mens, en ek kan op so licht nie. En hy het gesê, dit is volbring. Titel is staai. Dit is volbring. Toe aan die kruis aan vader, en die ander leek my geest, toe kon hy sê. Dit is volbring. Hy het nie een stikkie oorlog om te voer nie. Ons lewe in die oorwinning, wat hy behaal het in Christus Jezus. Nummer 4, volgens openbare 19 vers 14, vind ons, ek skies toch my tong het gehaak, volgens openbare 19 vers 14, vind ons hier die leers in die hemel, wat Jezus Christus ook op wit perre volg. Die beeldspraak hier plaas die breid van Jezus Christus in die positie as een koning, priester en seen van God. Koning, seen en priester van God. Sy sal sien dat die siele onder die altaars uh, volgens openbaring 20 vers 4 wat onder die altaar was of kom ek net sê, die siele van openbaring 6 vers 9 wat onder die altaar was want hulle beloning ontvang in openbaring 20 vers 4 dan noem hulle wordel genoem priesters, is kies toch konings hulle noem, een keer word hy genoem koning en een keer word genoem priester, maar hy is nie koning, seen en priester nie en ek en u koning, seen en priesters nou wat van die vrouwens is ook een koning, seen en een priester. Maar die seen is een mannelike geslag. Ja, gelaas die 326 sê dat, ons ween Christus gedoop is, omdat Christus betree, daar is meer man of vrou, vryman of slaaf, joof het opgeriek nie, maar ons is enig Christus, en volgens die belofte van Abraham, erfgename. So jylle sys die stel onder precies die selfde, dit is maar net die manier wat dit vir ons gestel was. Goed, ons positie is as koning, priester, seens van God. En daarom kom die bruid van Jezus Christus saam met hom op wit perde, wat eindelijk nie wit perde is nie, maar bewys net die koninklijke positie wat die bruid van Jezus Christus reeds in die hemel het. Nou wil ek vir jou mensies vraag wat gloe jy word, nou is daar gered. Wie sê ouwens wat saam met Christus kom? Dit is nie engele nie. It's saints, it's not angels. Al lees jou engelse bybel. Wanneer ons na die kleren van hierdie leers, of die bruid van Jezus kyk, Christus kyk, vind ons dat die woord van God beskryf dit in vers 14 as wit en fijn rein linne. Weer eens beeldspraak, want vir heerlijke mense in die hemel by God dra nie kleere wat van materiaal gemaakt is nie. Wonderlik, ne? Maar hierdie verwysing dier Johannes is net die manier hoe die bruid van Jezus Christus betree sal wees. Een verwysing na die heiligheid van die bruid van Jezus Christus skoon en rein. Nommer 6, die, ogrone, die oorgrotere meerheid van die kerke wereld is het reeds vir eeuwe geleer, dat wanneer Jezus Christus hier in die oombaring 19 vers 11 tot 21 verskyn, verskyn hy om sy bruid te kom haal, wat steeds op die aarde is, terwijl die woord van God reeds bewys het, 
Op hierdie stadium is die bruid van Jesus Christus reeds 7 jaar en 105 dagen in die hemel by hom. Waar krijg ik dit? Mag ook een nota? Die woord nou op my toe kon geantwoord het. Daniel 12 vers 11, 1289 dag, plus Daniel 12 vers 12, 1335, totale som 2625 dag, deel het 360 en deel 30, kom je uit by 7 jaar en 105 dag. Goed. Van waar in 19 vers 14 verklaar dat wanneer Jesus Christus hier verskyn, kan hy nie vir sy breid kom nie, want sy breid kom jy saam met hom, terwyl hy kom om Israel te kom wegraap, tydens the rapture of the remnant of Israel. Ek wil toch vir u nooi, en ek weer eens, ek bemarkt nie my boeken nie, ek het boek geskryf op my doktorale uh, 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 manuscript, the rapture of Israel, Is, ek sê, is hy Israel's rapture in eschatology, is een boek wat ek geskryf, is een Engelse boek, omdat my graad in Engels gedoen het, het ek ook die boek dan in Engels gedoen, het gaan als oor Israelse rapture, as jy dit in Afrikaans wil lees, kry die boek, is dit Armageddon, en ek denk daarom, hoofstuk 25, hanteer ek een hele groot, lang, dik hoofstuk, waar ek die, die wegraping van Israel, in detail, in Afrikaans vir jy beskryf, woord vir woord, so jy kan of kry, die rapture, uh, uh, Israel's rapture, gaan oor die rapture, of die remmering of Israel, of so nie kry, uh, is Armageddon, en hoofstuk 25, specifiek gaan oor, uh, hoe dit is dat daar een rapture vir Israel sal wees. Nummer 8, in hierdie gelees as kripverwijsers, kom Jezus Christus met sy breid, om sy voete op die olijfberg te sit, om die oogblijfsels van Israel te kom wegraap, sekondes voor dat die slag van Armageddon sal begin. Nou wil ek toch maar sê, as jy dit kan kry, die boek kan kry, is dit Armageddon, dit is, is een dit boek, is een A4 boek van so 450 bladseie, 15 jaar van my leven in die boek, kry maar, daar is inlichting daar so, ek is seker, jy gaan nie geld moos nie, ek vertrouw dat jy die kort verduidelik, maar zakelijke verduidelik, volgens die woord van God, nou vir jy dit duidelik uitspel, later wanneer ons die boek van openbaar maar handel, sal ons in sy geheel bespreek, dispensatie aan die liste gloe, eerste tussen sy 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 3 vers 13, en twee tussen sy 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 2 vers 1, is precies diezelfde verskyning van Jesus Christus. Alright? Die, die, die ouds wat in die dispensatie, priet en paus en mid-tribulation groe, van hom die ouds in die, in die post-tribulation, groe dat hierdie gevalle is die selfde geval. Dit kan nie wees nie. Of so nie kan ek nie Afrikaans verstaan nie. Althans, so was dit vir eeuwe die meeste protestante kerke vir ons geloo, geleer, maar vandag, Geloof meeste kerke nog steeds in die protestante godsdienst, dat het so is. Hoekom? Want hulle nog nooit die, on- die, die ontdekking gedoen nie. Hulle nog nooit by die geopenbaarde woord van God uitgekom nie. Jy weet, dit is ongeluk al so. Meeste kerkmense loop met klappe. Kerkelijke klappe. Dit is nie op die kante. Hulle kan niks op die kant sien nie, net voor hulle so. Waar die pastoor gaan, gaan ek. Waar die predikant gaan, gaan ek waar hy lei volk en gebelag, tot ons in die afgrond val. Tijd geworden dat ons ons bybel self lees. God vraag om ons die woord op te maak, en dis ek om hier in hierdie studie sit, dank God vir die eskatologie, vir sy woord, geopenbaarde woord. En ek wil nie tegen ons te velle trek, maar ek word, ek word opgewonde, vir, ek wil nie sê verbitterd nie, want jy mag nie verbitterd word nie, ek word hardseer, want ek dink hoeveel Mense gaan in hulle grafte in, wat nooit by die geopenbaarde woord van God uitgekom het, dier kerkelijke dogmatiek en leerstellings, en reels en relaties. Ek sê nie, jy moet nie in die kerk wees nie. Ek sê, kry die rechte kerk dan. Eerste sê, 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 3 vers 13 sê, en weer lees, so dat hy, Jezus Christus Jelle, ons het dit gelees reeds, en hak is namelijk die oorblijsel van Israel sy harte kan versterk, om onberustelijk te wees in heiligheid voor God ons Vader, by die wederkomst van ons Heer Jesus Christus, met sy engele en hakkies, met sy heiliges, ek skies toch, nou praat ek het vond sner, met sy heiliges en hakkies, namelijk die bruid van Jesus Christus, ek gaan nou weer dit lees, 
Ek lees altyd die, altyd die skrif gedeeltes, wat ons bespreek het. Eerst dit is hulle sê in sy 3 vers 13 sê, so dat hy in hakies, Jesus Christus jylle, in hakies, hy praat nou natuurlijk die sof, met die oorblijsels van Israel, namelijk die oorblijsels van Israel, sy harte kan versterk, en onberustelijk te wees in heiligheid voor onze God en Vader, by die wederkomst van ons Heder Jesus Christus, met sy heiliges, namelijk die bruid van Jesus Christus. Het ons het. 2 Thessalonicense 2 vers 1 Maar ons vraag jylle broeders, met die oog op die wederkomst van ons Heer Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Wie praat hy nou van die? Vereniging. Vraag wat ek vir u, wat eerst by u wil los, is hierdie twee skrifverwijsing verskillende gebeurtenisse, of is dit die selfde gebeurtenis? Jy het ons in die skrifverwijsings lees dit nou in die eie tyd, en dan sê vir my, wat sê jy? Aan die einde van hierdie specifieke bespreking, sê jy self hierdie vraag kan beantwoord. Maar jy het nie rechtig nodig om te wacht nie, ek meen, die DVD speler of die rekenaar het ons een stopknop, jy stop om, wat jy by willen lees, is hierdie twee skrifte, wat jy moet jy self ding. Alright, Die hoop opskrif, Apostel Paulus en die woord openbaring. Apostel Paulus en die woord openbaring. Die woord openbaring, of in Engels, apocalypse, die woord openbaring, of in Engels, apocalypse, word 13 keer door Apostel Paulus gebruik in die Nieuwe Testament, soos in 1 Korintiërs, 1 Korintiërs 1 vers 7. Kan het weer vir jy gee? Die woord openbaring of apocalypse word 13 keer door Apostel Paulus gebruik in die Nieuwe Testament soos gebruik in 1 Korinthe 1 vers 7. En onthou, hy is als deel van die goed wat jy maar rooie ringe moet omtrek. Hy sê, die skrif, so dat jylle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sluit die hakies, en geen engele, enkele genade gave achterstaan nie, terwyl jylle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sly die hakies, wacht op die openbaring of die bekendmaking van ons Heere Jesus Christus. Ek kan die skrif weel lees. Ek kan het op die tyd lees, 1 Korinthe 1 vers 7. So dat jylle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sly die hakies, en geen enkele genade gave achterstaan nie, terwyl jylle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sly die hakies, op die openbaring in hakies, of die bekendmaking, sluit die hakies, van ons Heere Jesus Christus. Hoof opskrif, hierdie specifieke woord, ek skies toch, dit is een opskrif nie, ek skies toch, hierdie specifieke woord openbaring, word aanhouden dier Apostel Paulus gebruik, met verwysing tot die verskyning van Jesus Christus. Want hy oor die openbaring praat, praat hy oor die wederkomst van Jesus Christus. Hoof opskrif, Apostel Paulus en die woord verskyning. Apostel Paulus en die woord verskyning. Hier die woord verskyning word alleenlik dier Apostel Paulus gebruik soos in 1 Timotheus 4 vers 1. Kan het weer lees? Hier die woord verskyning word alleenlik dier Apostel Paulus gebruik soos in 1 Timotheus 4 vers 1. Luister wat sê hy. Ek en Hakies, Apostel Paulus, sluit die Hakies, besweer jou voor God en die Heere Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Daar is hele komskrifte wat ons kan gebruik, maar die skrif is belangrijk, by sy verskyning. Wanneer ons die woord verskyning lees, het ons meeste van die tyd te doen met die bruid van Jesus Christus, en sy verskyning, wanneer hy ons kom haal. In die Engels haal so is the coming, verskyning. Apostel, dier apostel, Jacobus. Let's sien hoeveel tyd het, of hoeveel spaar. Ek gaan hom gauw gelees, die tyd is bezig om ons te vang. Hoof opskrif, dier apostel, Jacobus. Volgens die skrywe van apostel, Jacobus, verwees hy na die komst, of wederkomst, namelijk, de parousia van Jesus Christus, komst of wederkomst, en hak is de parousia van Jesus Christus. Apostel Jacobus verklaar ook later, dat sy komst op hande is. 
wat vir ook verwijzend is na die wederkomst van Jezus Christus vir sy breid. Het ons dit? Wederkomst vir Rousha, vir die breid. Ook wanneer hy praat van die verskyning, Paulus, te doen met die breid. Jy moet kyk wanneer, wanneer dit sê, dit is vir die breid, dit is vir die breid. Die een keer is dit verskyning, ander keer is dit sy van die wederkomst. Want die goed het die selfde betekenis. En dit is uiterst belangrijk, dat ons dit sal onderscheid. Ek denk wat ons gaan doen, ek gaan net hier so stop. As ek terugkom, in die volgende weekse uitsendings, gaan ek met die begin by Apostel Jacobus net weer, net om die lijn op te tel. Baie dankie vir die tyd, mag die vrede van die Heere met die wees, mag hierdie studies vir die groot uh, onderskraging in die geestelike lewe wees, en dat die woord van God vir jy net oop gaan, en dat die sal groei in sy Heerlijkheid, tot hy ons kom al. Heere, sien vir jy, baie dankie.